Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình xe hay Và ngay cạnh tôi đây là một chiếc xe có thể gọi là độc lạ đẹp mắt Nếu các bạn muốn chọn một chiếc xe tinh tế không đụng hàng với những chiếc xe nào rất có thể Đây sẽ là chiếc xe mà các bạn sẽ phải suy nghĩ đấy Đó chính là chiếc Volvo V60 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thụy Điển Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chiếc xe này có gì đặc biệt Trước tiên có lẽ chúng ta sẽ tìm hiểu về thiết kế, về kiểu dáng của chiếc xe này Nó sẽ không giống như những chiếc xe mà chúng ta hay bắt gặp tại Việt Nam Các bạn nhìn tổng thể nhé Chúng ta sẽ không bắt đầu từ phần đầu mà chúng ta sẽ bắt đầu từ phần thân Đó Nếu như nhìn tổng thể thì nó mang cái hơi hướng của một chiếc kiểu như sedan Nhưng mà nó lại là đuôi cụt Nó không phải đuôi cụt giống kiểu một chiếc xe hatchback Mà nó là một chiếc xe kiểu estate Có nghĩa là cái phần Nóc của đuôi nó vẫn kéo dài về đằng sau Và vuốt xuống Cái gầm của nó không quá thấp Nhưng cũng không quá cao như SUV Nói chung là vừa vặn để chúng ta có thể di chuyển Ở trên những cái địa hình Ở Việt Nam tất nhiên không đi off-road được đâu Nhưng chiếc xe này lại là chiếc xe Dẫn động bốn bánh toàn thời gian à, Thế mới hay Cái chiếc xe kiểu như thế này Kiểu Estate kiểu này Thì được người tiêu dùng ở châu Âu sử dụng rất nhiều Để đi từ đất nước này sang đất nước khác Đi từ thành phố này sang thành phố khác Tất nhiên không phải đi off-road mà Đi ở trên những đường xa lộ Thì nó cực kỳ hữu dụng và nó cực kỳ tiện ích Bởi cái sự êm ái và cái sự ổn định của một chiếc xe xì đan Nhưng lại có một cái khoang trở hành lý vô cùng rộng rãi Và cái kiểu dáng nó cũng vô cùng bắt mắt và hấp dẫn Tất nhiên cái dòng xe kiểu như thế này ở Việt Nam chưa thực sự là phổ thông đâu Nhưng mà có thể chính vì thế mà nó sẽ trở thành một cái sản phẩm độc lạ ở Việt Nam thì sao Và thực sự khi mà nhìn vào cái chiếc xe này Thì uh, tôi thấy rằng nó là một chiếc xe Không dễ bắt mắt Như chúng ta nghĩ nhưng nếu như dành Thời gian nhiều nhiều hơn một chút để quan sát Thì ô oh, nó là một chiếc xe hay đấy Và quan trọng hơn là Nếu như mà sử dụng chiếc xe này Thì các bạn sẽ không bị đụng hàng quá nhiều So với những chiếc xe Đang có tại Việt Nam Những chiếc sedan thì đã quá quen thuộc rồi Những chiếc SUV đuôi cụt thì cũng quá quen thuộc rồi thì một chiếc Estate nó lại là một cái gì đấy cực kỳ độc, cực kỳ lạ à, Giá của chiếc xe V60 này hiện đang được Volvo Việt Nam bán với giá là 2 tỷ 550 triệu đồng Nó cũng sàn sàn với những chiếc như kiểu là GLC 300 hay uh, nhỉ hơn một chiếc XC60 một chút Nhưng mà trang bị rất nhiều thứ uh, tiên tiến Rồi chúng ta sẽ đi đến phần uh, đầu xe đi Đáng nhẽ là phải đầu xe trước đúng không? Nhưng hôm nay lại là thân xe trước Ở phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy đặc trưng của một chiếc uh, xe sedan uh, Nếu mà nhìn phần này không thì các bạn sẽ thấy nó giống với những chiếc uh, S60 hay là những chiếc S90 Kiểu nó thấp thấp như vậy, cái đầu với nắp capo kéo dài Rồi cụm đầu xe, cụm đèn vẫn giống y hệt như những chiếc Volvo mà anh em mình từng nhìn trước đây Vẫn cụm đèn uh, với cái búa tho đặc trưng rồi full led ở đây Đó, rất là đẹp mắt cái lưới tản nhiệt thì vẫn đặc trưng như vậy Rất là đẹp, không có gì thay đổi nhiều Nhưng cái sự thay đổi ở đây trên chiếc V60 mới này Nó lại đặt ở dưới cái nắp capo này Đó chính là thay vì động cơ T5 như ngày xưa Thì động cơ mã hiệu bây giờ đã là B5 Tại sao lại là B5? Bởi vì nó đã có một chút điện ở trong Có nghĩa là động cơ này đã là động cơ mai Hybrid Có nghĩa là nó trang bị thêm một cái động cơ điện nhỏ Để khi mà Chúng ta tăng tốc thì chúng ta sẽ giảm được cái turbo lag vốn có của động cơ T5 trước Mặc dù cái T5 trước thì để mà nhận biết được cái turbo lag thì nó cũng không phải là, là là quá dễ đâu, nó cũng quá khó Nhưng mà thêm cái động cơ điện này thì nó sẽ mượt mà hơn và nó giúp tăng moment xoắn Và nó sẽ uh, giúp chúng ta tăng tốc một cách êm ái và bốc hơn, nôm na là nó bốc hơn Cộng thêm với nhà sản xuất công bố là cái động cơ mới này thì ngoài cái việc bốc hơn ra Thì nó còn tiết kiệm nhiên liệu lên đến 15 đến 20% Ồ oh. Thú vị đấy chứ, rất thú vị phải không Và công suất uh, cực đại của nó cho ra là 250 mã lực uh, Nó vẫn như những cái động cơ ngày xưa thôi 2.0, i4 Nhưng mà 250 mã lực ở Việt Nam là nó cũng thuộc hàng top rồi Bây giờ những cái xe kiểu bi mẹc thì nó cũng kiểu loanh quanh như thế này thôi Và 250 mã cho một chiếc xe kiểu như này là là thừa Mình khẳng định luôn là thừa Đó, và được trang bị uh, hộp số 8 cấp uh, tự động thì cái này hộp số này mình đã quá quen thuộc trên những chiếc xe Volvo rồi Chạy rất là êm ái 
Và nếu như ngày xưa nhiều người có nói với mình là chiếc S90 thì phải Thì dẫn động cầu trước đi nó thế này thế kia Thực ra mình cũng chả nhận ra đâu Thì nay Volvo Việt Nam đã chơi gọi là full bài luôn Có nghĩa là dẫn động bốn bánh toàn thời gian AVKD luôn Có nghĩa là không còn gì phải bàn Cảm giác lái nó nó sướng, nó rất sướng Đó, đó chính là cái phần mới của chiếc xe này Cũng như phần đặc biệt về cái thiết kế của chiếc xe này rồi mình sẽ ra phần đuôi để xem nó có gì đặc biệt Phần đuôi của chiếc V60 này thừa hưởng tất cả những nét uh, tinh tế của một chiếc Volvo đuôi cụt mà anh em mình hay nhìn nhưng nó đã được hạ thấp xuống Đó, ống xả này kép to, đẹp và có chữ Cross Country ở đây Đó, Nghe Cross Country là đã thấy là anh em mình có thể đi xuyên Việt được rồi đúng không? Chúng ta sẽ mở cốp ra Nếu mà là một chiếc sedan ấy, kiểu kiểu như thế này thì chúng ta sẽ có cái phần cốp nó, nó thấp Nhưng với một chiếc s thì các bạn sẽ thấy là cái phần cốp nó rất rộng và để được rất nhiều đô ở đây Cao Đó Cái này kiểu này rất là hay này Kiểu này rất là hay Xong Ở trên xe này thì được trang bị bộ mâm 18 inch Nó cũng không phải là quá lớn cho một chiếc xe kiểu như thế này Mình thì mình thích nó khoảng 19 inch hơn Nhưng mà với một chiếc xe mà thiên về độ êm ái Thiên về đi đường trường thì 18 inch như thế này với mình nó cũng không quá tệ Và cái kiểu 5 chấu như thế này nó cũng giúp chiếc xe nhìn trông khỏe khoắn hơn Và đẹp hơn Kết hợp với cái viền ở phần kính Nó lại không phải viền chrome mà nó là màu đen Nó cũng là một cái gì đó rất bí ẩn Và cũng đẹp mắt và Ngoài ra mình cũng bất ngờ với cái việc trang bị ở trên chiếc xe này Nếu như mà uh, cái hệ thống kính của những chiếc xe tầm phân khúc như thế này thì chưa bao giờ được trang bị ở kính hai lớp đâu, kể cả bim, kể cả mẹc không được trang bị kính hai lớp Thì riêng chiếc V60 này được trang bị kính hai lớp Cho cả kính trước, cả kính sau Có nghĩa là về độ cách âm của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều à, Nếu mà các bạn lên một chiếc uh, bim 5 hoặc một chiếc mẹc E hay các thứ thì không có cái kính hai lớp đấy đâu Thậm chí là lên chiếc uh, GLS lên đến 5 tỷ mà cũng chỉ có kính một lớp thôi <cười> Kính này nó hai lớp, nó buồn cười nhỉ <cười> Bước vào khoang lái của chiếc V60 này chúng ta sẽ nhận thấy là khá quen thuộc với những gì mà chúng ta biết trên một chiếc Volvo Vẫn cái vô lăng kiểu như vậy, nút bấm ở đây và một cái màn hình dọc Thế thì nhiều người sẽ nói rằng ở cái thiết kế của Volvo nó khá là đơn giản, thực sự là như vậy Volvo luôn đem đến cái gì đó nó nó gọi là đủ nếu như ai đã từng đi Bắc Âu, đi Thụy Điển và biết về cái ngôn ngữ thiết kế design around you của Volvo hay là cái 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 triết lý lagum của Thụy Điển thì các bạn sẽ thấy là ồ oh, nó như thế này nó rất là hợp lý và nó có cái sự tinh tế và nó có cái sự nhân văn nhất định. Nếu mà những ai mà thích kiểu sôi thịt, thích kiểu nó quá màu mè hoa mỹ thì sẽ không thể thích xe Volvo được. Nhưng với những ai mà kiểu vừa xa khỏi cái tầm mà mình thích vật chất nhiều, thích những cái thứ nó hào nhoáng nhiều ấy thích vừa đủ thôi, thích một cuộc sống nó nó hạnh phúc ấy. thì cái thiết kế của Volvo ấy nó thực sự là đem đến cái sự hạnh phúc và thế mới hay nhá, tại sao nó đơn giản như này nó lại đem đến hạnh phúc thì có lẽ là phải những người mà có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống những người mà đã từng vấp ngã rất nhiều những cái người mà không biết nói như thế nào khi mà các bạn nhìn vào Volvo các bạn sẽ sẽ cảm nhận được cái điều đấy đó rồi chúng ta tiếp tục đến những cái chất liệu làm làm uh, da nội thất đó chính là hệ thống ghế da Napa, Fine Napa Một cái chất liệu da không cần phải bàn thêm đúng không? Nhưng mà một nguồn tin mình nhận được là trong thời gian tới thì Volvo cũng sẽ không còn sử dụng da động vật nữa Mà sẽ sử dụng những cái chất liệu tái chế để uh, uh, tốt hơn cho môi trường Chính vì thế mà cái chất liệu ai mà thích chất liệu da Napa thì cũng nên quan tâm nhanh bởi vì sẽ không còn da Napa nữa đâu Nhưng ai mà quan tâm đến môi trường thì sắp tới cũng là một cái rất hay Trên cái thương hiệu Volvo này Đó Bọc da vô lăng các thứ ngon lành này Ốp gỗ xịn sò này 
mình thích cái cách ốp gỗ của Volvo đó là họ dùng cái gỗ mà nó không bóng đó nó không tạo cái cái dính vân tay nó hơi nhám một chút nó rất là mộc nó rất là mộc nó thân thiện với môi trường đó sạc không dây các thứ đầy đủ ở đây à, còn một thứ mà mình cũng rất thích đó chính là hệ thống âm thanh hệ thống âm thanh Bauer and Winkin à, BMW thì ở trên chiếc xe này được trang bị đến 15 loa và tổng công suất lên đến 1.100 w À, mình cũng đã từng mua một cái bộ loa BMW này về nhà sử dụng và cái bộ loa của mình cũng chỉ có hai loa chính và một loa sắp thôi mà nghe nó đã khủng khiếp rồi thì cái bộ loa ở nhà mình nó cũng cũng tương đối giá đấy nếu như 15 loa như thế này thì mình nghĩ nếu mà lắp ở trên xe thì nó phải vài trăm triệu riêng bộ loa này nó đã quá đáng giá rồi mà khi mà tắt đường ấy khi mà đi mà mà cần thư giãn ấy thì không cần phải bàn Càng ngày mình càng thấy là cái hệ thống loa xịn sò ở trên ô tô ấy Nó quan trọng đến mức như nào Nó nó giúp cho mình thư giãn cực kỳ luôn Thì thì mình đánh giá cao cái cách mà Volvo Việt Nam đã chọn những cái option kiểu như thế này Cái loa như thế này nghe hay lắm Bước ra hàng ghế phía sau thì chúng ta sẽ có cái cảm giác ngồi giống như ngồi trên một chiếc xe sedan rộng rãi với cái khoang rất là rộng Tuy nhiên cũng có một nhược điểm mà tôi phải nói ngay đó chính là cái ủ ở đây Tại sao lại có cái ủ ở đây Bởi vì chúng ta có hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian Cho nên hy sinh đi một phần chỗ ngồi ở giữa Nó cũng là đáng nhưng tôi sẽ ngồi thử ra giữa xem nào Ồ oh, vẫn ngồi được Đúng không Có nghĩa là chân sẽ hơi dạng ra một tí chứ không Không khép được như thế này đó Rồi chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa bốn vùng độc lập ở đây Đó Hai cửa gió ở đây có thể chỉnh một cách độc lập Chưa hết cửa gió điều hòa còn được trang bị ở trên trụ B có nghĩa là chúng ta sẽ mát một cách rất là thoải mái chiếc xe này thì được trang bị cái hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh panorama gọi là từ nhà đến trường luôn rộng mênh mông từ đầu xe đến cuối xe rất là đẹp đó ghế thì Zanapa ngồi thì không cần phải bàn đâu xịn sò tiện nghi đó như thế này là quá hợp lý cho một cái khoa ngồi đằng sau rồi rất là thoải mái các bạn ạ Rồi bây giờ chúng ta sẽ lái thử chiếc B60 Cross Country Nhập khẩu trực tiếp từ Thụy Điển này Ở Việt Nam xem nó như thế nào à, Cảm giác lái của tôi ngay bây giờ thì nó không khác gì lái một chiếc sedan cả Mà các bạn biết rồi đấy, sedan thì gầm nó sẽ thấp Và cái độ ổn định của nó rất là cao Nó sẽ không bị say Đó, đi những chặng đường dài nó sẽ rất là sướng Đúng là cái động cơ B5 mới này nó hay hơn các bạn ạ Nó mượt mà hơn Và cái đoạn tăng tốc lúc đầu Nó cũng sướng hơn Đó. Thú vị chưa <cười> Để chịu Cái cảm giác lái thì chúng ta Cũng thấy là nó Không khác gì nhiều so với chiếc S60 Mà tôi đã từng trải nghiệm Với một chiếc xe được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian như thế này thì đi trong nội thành hay đi đường trường thì thực sự là khó để biết được khó đấy là tôi còn trải nghiệm rất nhiều xe rồi tôi cũng có những cái kỹ năng về ô tô nhất định để mà nói là biết được là 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 xe nào dẫn động cầu trước dẫn động cầu sau hay là dẫn động bốn bánh và lúc nào nó hoạt động như thế nào ấy nó quá khó nhưng phải nói là là người tiêu dùng của Việt Nam hay nhìn vào thông số để quyết định cũng chính vì thế mà các hãng bây giờ cứ chạy đua về về thông số Ví dụ như là có những xe là hộp số 9 cấp, hộp số 10 cấp Nhưng mà chạy ở đường Việt Nam là chỉ chạy đến cấp số 6, số 7 thôi Chả bao giờ chạy được hơn cả Đó, thì, thì kiểu kiểu như thế Nhưng tất nhiên đưa vào những cái tình huống đặc biệt Thì nó lại như hổ mọc thêm cánh Ví dụ như hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian này Nếu mà như chúng ta di chuyển trên đường cao tốc nhá Mà trời mưa, đường ướt hay chúng ta vào cua trong những cái đoạn đường nó trơn trượt các thứ rồi uh, có những cái đoạn đường nó bị uh, sình lầy nho nhỏ hay như thế nào đấy chẳng hạn thì lúc đấy chúng ta sẽ cảm nhận được là à có cái hệ thống này hóa ra là nó hay hơn hẳn đấy tất nhiên là sẽ rất ít khi dùng rất ít khi dùng bởi vì bản thân một chiếc xe như thế này chúng ta sẽ rất khó để gặp những cái tình huống như thế hàng ngày được thỉnh thoảng thôi thỉnh thoảng thôi đi tỉnh đi nước thì chúng ta sẽ hay 
hay gặp đi từ thành phố này sang thành phố khác chúng ta sẽ hay gặp nhưng mà để mà nói là gặp hàng ngày thì không như chiếc xe kiểu như thế này nhá ngày xưa tôi đã từng có một chuyến đi sang thụy điển và các bạn biết tôi chạy trên cái đường mà là đường tuyết có nghĩa là nhìn ở trước mặt là trắng xóa toàn tuyết là tuyết mà chạy trên tuyết thì các bạn biết là nó trơn trượt như thế nào rồi Thậm chí chúng tôi còn chạy trên băng Tại sao lại là chạy trên băng? Bởi vì chúng tôi chạy ở trên mặt biển đã đóng băng Và với cái hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian này Kết hợp với cái hệ thống an toàn uh, chủ động của Volvo thì nó, nó khủng khiếp Các bạn không thể tưởng tượng là mình đi bộ ở trên băng Mình đã, đã trơn như thế nào rồi mà một chiếc ô tô mà có thể chạy được trên băng Mà chạy ngon lành thì nó đắt giá đến mức độ như thế nào thì phải nói rằng cái hệ thống an toàn của Volvo không có gì để bàn gọi là hết nước chấm và đúng thật là như những gì anh em mình đã từng biết là Volvo đúng thật là một trong những chiếc xe an toàn nhất thế giới từ những hệ thống uh, thông minh uh, quét tất cả những cái chướng ngại vật ở trên đường rồi sẽ phanh chủ động rồi uh, giữ làn đường rồi Uh, giữ khoảng cách với xe phía trước vân vân và vân vân rất rất nhiều rồi có những ngay những cái tựa đầu như thế này thôi nó cũng làm cho chúng ta nếu chẳng may mà xảy ra những cái tình huống không hay thì nó cũng giữ an toàn cho cái khu vực cột sống khu vực cổ này có nghĩa là về mặt an toàn ấy thì chúng ta không cần phải bàn với một chiếc xe Volvo nữa rồi nó là một trong những chiếc xe an toàn nhất thế giới cái đấy là cái mà mình nghĩ những người mà muốn sở hữu một chiếc xe ô tô sẽ sẽ quan tâm nhất Bởi vì độ an toàn là một cái gì đấy nó Thực sự khi mà mình có nhiều tiền rồi mình phải nghĩ đến mạng sống của mình chứ đúng không? Thường thường là như vậy Đó Còn đi ở trong nội thành như thế này thì chúng ta sẽ không cảm nhận được nhiều về Cái hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian đâu rồi cái cảm giác lái các thứ thì Nó cũng không thể nào mà nó nói hết lên được khi mà chúng ta di chuyển hàng ngày nó phải vào những cái tình huống đặc biệt thì chúng ta mới có thể đánh giá được cái cảm giác lái nó như thế nào Chứ còn với mình nhá, mà di chuyển hàng ngày, nội thành, đường trường, đường cao tốc Thì mình ưu tiên cái độ êm ái, cái sự sảng khoái dễ chịu ở trên xe Và cái sự gọi là tiện nghi ở trên xe hơn Thì cái xe uh, Volvo V60 nói riêng hay là Volvo nói chung Nó đem đến cái cảm giác đó dễ chịu Nói đi lại phải nói lại cái bộ loa này hay quá các bạn ạ cái bộ loa này mà 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 đi đường trường xong rồi mà bật những cái bản nhạc mà mình yêu thích rất hay mà nó còn có bốn chế độ nhá chế độ studio này chế độ individual state này rồi chế độ concert hall này còn có thêm một chế độ nữa dành cho những người yêu thích nhạc jazz mới cập nhật nhá đấy là jazz club oh, mà nghe cái loa bmw này ui rồi đỉnh của đỉnh luôn đỉnh của đỉnh các bạn cứ thử mà xem hay lắm Di chuyển trong nội thành thì không cần phải phàn nàn rồi Rất đơn giản và nhẹ nhàng Cái động cơ B5 với công suất là 250 mã này thì Đi nó hơi dư thừa Tất nhiên là đến ra đến lúc cao tốc thì anh em mình sẽ thấy sướng lắm Nhưng mà đi ở trong nội thành như thế này là quá đủ, quá thừa rồi Vọt hay lắm các bạn ạ Đó Mà lại còn dẫn động bốn bánh ấy, sợi chất lượng thật tất cả những cái hệ thống an toàn chủ động của Volvo thì đều được tích hợp trên chiếc V60 này như tôi đã nhắc từ lúc nãy không thiếu một thứ gì cả giúp chiếc xe cực kỳ thông minh và an toàn rồi bây giờ chúng ta sẽ ra đường trường chúng ta tăng tốc một tí đi Ồ, tăng tốc được của nó 250 mã cơ mà Đâu phải vừa Tóm lại là để mà nói là Lái được có phấn khích hay không ấy Thì chiếc V60 này vẫn đem đến cho cái cảm giác thú vị nhất định Nó sẽ không hề nhàm chán một chút nào đâu Kể cả với những người mà thích mạnh mẽ một chút Thì cái động cơ này Với tôi Nó chẳng hề thua kém bất kể một chiếc xe hạng sang nào Đến từ Đức cả nó đem đến cái cảm giác thích thú khi mà vần cái vô lăng Đó, độ cách âm thì thôi không cần phải nói nhá Con này cách âm cực ngon Lại còn được trang bị kính hai lớp, bực mình nhờ <cười> Cũng phân khúc lấy đâu ra Nó không phải tự nhiên mà chiếc xe có mức giá như vậy đâu Bởi vì nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, chính xác là từ Thụy Điển Rồi trang bị tất cả những cái công nghệ sang trọng Đắt giá, tất tần tật rồi 
Cho nên là với cái mức giá đấy Thì mình nghĩ lại còn hơi bị hời một, một chút đấy Bởi vì chúng ta có quá nhiều thứ uh, xịn sò ở trên xe Cái chiếc xe này mà ai chọn là một chiếc xe gia đình Gia đình nhỏ thì cũng đáng giá đấy Đi hay Rồi À, chúng ta có cruise control này rồi uh, giữ làn đường giữ khoảng cách các thứ này đi rất nhàn nhiều người thì uh, nói rằng uh, cái xe Volvo nó như kiểu xe lái tự động ấy. nhưng thực ra không phải đâu nhé nó chỉ là uh, uh, pilot assist thôi có nghĩa là nó hỗ trợ mình thôi cho nên là đừng ai bỏ hai tay ra hoàn toàn cả nếu như bạn bỏ ra một lúc là chiếc xe này nó sẽ báo ngay nhé nó sẽ nhận biết rằng là các bạn đang không nắm tay vào vô lăng trong một khoảng thời gian là nó sẽ báo ngay nó an toàn đến mức độ đấy cơ Tóm lại là sau bài trải nghiệm này thì thực sự thấy rất là ưng chiếc xe này Không chỉ bởi động cơ hộp số cảm giác lái mà mình thực sự thích cái sự tiện nghi ở trên chiếc xe này Sự thoải mái Một cái gì đấy nó rất là hợp lý mà nó không không bị quá sôi thịt Ngoài ra thì cái ấn tượng nữa của cái dòng xe này đó chính là cái kiểu dáng Estec Một cái kiểu dáng mới lạ không đụng hàng với những chiếc xe đang có tại Việt Nam nó sẽ đem đến một cái gì đấy rất là cá tính Mà không phải ai cũng thích Tất nhiên nó sẽ hơi kén khách đấy Nhưng mà với những ai mà thích độc lạ kiểu như này Thì chiếc V60 Cross Country là một chiếc xe rất đáng để cân nhắc Bởi nó mang đầy đủ tất cả những cái tinh túy của một chiếc xe sedan Nhưng nó lại còn có thêm nhiều giá trị nữa Không biết các bạn sau cái video này thì các bạn cảm nhận như thế nào về chiếc V60 Cross Country này thì hãy để lại lời comment để chúng ta cùng trao đổi thêm à, Nhớ bấm vào nút like, subscribe để ủng hộ chúng tôi thường xuyên hơn Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Bye bye